Donc cette lanterne, en fait, a été fabriquée au Japon, dans la région d'Arita, au 19e siècle. À l'origine, elle correspond à une typologie d'objet qui est assez connue dans le monde bouddhique, qu'on utilise pour orner les allées des temples, le plus souvent, ou aussi, quelquefois, dans les jardins, qui ont aussi une connotation bouddhique dans la culture japonaise. On pense qu'elle a été fabriquée entre les années 1870 et 1890 par un céramiste qui est euh, le fils d'un célèbre facteur de lanterne qui a signé sur le fût, qui s'appelle Yamamoto Shuzo, et qui donc travaillait dans la région d'Arita. Elle appartient à une terre. On sait qu'on trouve des lanternes similaires au Japon dans les sanctuaires autour des années déjà 1850 et que les Japonais donc ont l'usage de ces lanternes en porcelaine. Ce sont aussi des objets qui ont été très appréciés des collectionneurs au moment où le Japon s'ouvre à l'Occident et présente ses productions dans les expositions universelles. On a deux hypothèses quant à l'acquisition de cet objet. La première serait que peut-être Gustave Devillo, le fondateur du Musée Ariana, aurait vu des lanternes similaires lors de l'exposition universelle de Vienne en 1873 on sait qu'il est membre du jury à ce moment-là et que des lanternes de même typologie sont exposées. On a des photographies d'époque. Il aurait donc pu apprécier l'esthétique des objets et ensuite les commander à la manufacture qui les avait produites. C'est une première hypothèse. La seconde serait que, au moment où Gustave Révillot fait son tour du monde, il va visiter le Japon en 1889. Il va aller dans les principales villes du Japon. Et il aurait alors pu aussi voir ce type d'objet et les acheter parce qu'on sait que dans plusieurs grandes villes du Japon comme Osaka, Kobe ou Tokyo, on avait l'exposition de ces lanternes qui étaient fabriquées à Arita. Donc sur les deux lanternes qui sont conservées au musée Ariyama, l'une avait des grands problèmes structurels qui dataient il y a bien longtemps de peut-être son entrée au musée autour des années 1890, à savoir que lors d'un transport probablement, toute cette partie-là qui se trouve au niveau de la base était entièrement brisée en plus de 30 morceaux avec certaines parties qui étaient manquantes. Et on avait également certains éléments décoratifs un peu plus fragiles qui avaient été endommagés au moment du choc. Ce qui faisait que depuis une centaine d'années, l'objet avait une instabilité structurelle importante. Cette lanterne a été endommagée et restaurée assez rapidement ensuite. On a retrouvé dans le montage ancien des journaux datés de 1889 qui montrent donc une intervention autour de ces années-là. On sait que les deux objets sont présentés dans le grand hall en 1905, puisqu'il figure dans le catalogue Siedler et qu'il porte les numéros euh, de ce catalogue. On ne sait pas à quel moment ils ont été remisés en réserve, donc on imagine que cette lanterne a subi un nouveau choc à un moment donné et qu'elle n'a plus bougé depuis des réserves du musée puisqu'elle n'était plus déplaçable. La restauration a été planifiée en trois grandes étapes. La première a été réalisée à deux personnes, il s'agissait de démonter l'intégralité de l'objet, de nettoyer tous les fragments et de retirer les anciens adhésifs du 19e qu'on y trouvait. La deuxième partie consistait à recoller les éléments brisés, réintégrer les parties lacunaires et retoucher éventuellement euh, les comblements pour avoir une homogénéité de lecture de l'objet. Et la troisième partie de la restauration consistait à remonter l'objet en choisissant un système le plus réversible possible, le plus léger possible pour l'objet aussi, à savoir euh, de tenter de soulager l'objet de son propre poids parce qu'on est face à un élément qui pèse environ 80 kg. L'objectif d'une restauration à l'heure actuelle est la conservation de l'existant, ça c'est la première chose euh, lorsqu'on peut. La deuxième est de mener une intervention dont on sait euh, qu'elle ne sera pas forcément pérenne sur plus d'une centaine d'années. À savoir qu'on doit avoir le souci de la réversibilité de ce qu'on fait. Tout ce qu'on apporte sur l'objet doit pouvoir être retiré sans danger pour cet objet et ne doit pas avoir d'interaction avec cet objet, ne doit pas menacer sa conservation sur le long terme. Donc pour ça, lorsqu'on est confronté à un problème de collage, par exemple, on a le choix entre des adhésifs qui sont extrêmement puissants et qui vont résister sur des centaines d'années, mais qui pourraient endommager l'objet à long terme, parce qu'ils exercent des contraintes, ou des adhésifs plus souples, qui nécessitent aussi par la suite une plus grande précaution lorsqu'on manipule l'objet, euh, parce qu'ils sont par nature plus légers. Donc l'idée, c'est que là, dans notre démarche, c'est de choisir des matériaux qui sont adaptés à la résistance qu'on cherche, mais qui ne vont pas au-delà de ça. Et puis, quand on a des parties manquantes, par exemple, à réintégrer, d'utiliser de la même manière des matériaux qui sont facilement retirables, puisqu'ils euh, ne font pas partie originellement de la structure de l'objet. Et lorsqu'on cherche à redonner une impression d'homogénéité de l'objet, notamment par le biais de la retouche, donc on va réintégrer la couleur, euh, une couleur très proche de celle de l'objet, de permettre de donner un code de lecture aux visiteurs. Souvent, c'est par le biais de petits points ou par une retouche légèrement plus claire qui permet spontanément, intuitivement, de comprendre qu'on n'est pas face à la même surface que la surface céramique. La stratégie qu'on a eue au moment du remontage était de chercher un système qui était 
réversible d'une part, et qui permettait surtout de réaliser une restauration avec des adhésifs relativement peu puissants et donc peu dommageables à l'objet. À partir du moment où vous savez que cet élément-là resterait relativement fragile parce qu'il avait été brisé et restauré, on a choisi de travailler avec un support interne. À savoir qu'on a fait fabriquer par un serrurier un axe vertical et trois plateformes métalliques à hauteur réglable sur lesquelles peuvent venir reposer certains éléments, ce qui permet de soulager d'un poids trop important les deux corolles qui sont extrêmement fragiles parce qu'elles étaient brisées aussi. Donc on a une plateforme ici, une seconde ici. Et la troisième est ici parce qu'on a considéré que cet élément qui fait 20 kg à lui tout seul était un élément qui ajoutait énormément de poids à toute la structure. La deuxième idée qu'on a eue aussi, c'était, puisque cette lanterne avait été sans doute cassée au moment d'un transport, de penser au transport futur de l'objet. Pour faciliter le transport, on sait que donc sur des centaines d'années, elle, elle connaîtra différents mouvements, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir soulever l'objet pour le poser sur une palette. Donc ce qu'on a proposé à l'institution, c'était de conserver en fait une partie de l'objet qui resterait démontable, à savoir ces deux éléments-là qui sont solidaires, qui peuvent être retirés très facilement, et puis cette partie-ci, qui donc est la partie qui fait 20 kg, qu'on peut déposer, ce qui permet de manipuler l'objet avec beaucoup plus de sécurité et euh, de aussi le conserver, de le faire passer par des portes qui ne seraient pas forcément assez hautes, des ascenseurs ou différents, <rire> différents passages que souvent on va rencontrer dans une institution, dans un bâtiment historique et qui ne correspondent pas à la hauteur disponible qu'on a qui est de plus de 2 mètres. Et donc c'est un peu la différence par rapport à l'approche qu'on a aujourd'hui. On s'inscrit un peu mieux dans le temps, <rire> à savoir que nous ne sommes pas les derniers à travailler sur cet objet qui va nous survivre et que donc on doit penser à cet avenir sur le long terme. Alors bien souvent, ce qui est très intéressant dans ces restaurations du 19e siècle, c'est que dans la mesure où il n'y avait pas de formation pour être restaurateur, on s'improvisait restaurateur, c'est quelque chose qui a duré même au cours du 20e siècle, on utilisait les matériaux qu'on avait sous la main pour se faire. On avait aussi le souci d'une économie de matériaux. Alors, au moment où ils ont restauré cet objet au 19e siècle, ils avaient donc envisagé de couler du plâtre pour renforcer la structure de la pièce qui était brisée. Et pour économiser ce plâtre, ils avaient judicieusement utilisé du papier journal qu'ils avaient roulé en boule pour éviter que le plâtre ne pénètre tout à l'intérieur et que donc leur action soit plus efficace. Et là, on se retrouve souvent sur ces restaurations du 19e face à des indices qui sont très intéressants pour enseigner l'histoire matérielle de l'objet. Et donc, quand on a découvert ces journaux, on a réussi par des méthodes un peu sélectives de nettoyage à les extraire du plâtre, à les remettre à plat. Et on a compris que tous ces journaux dataient de 1889, qui est l'année du voyage au Japon de Gustave Révillot, l'année qui précède aussi son décès. Ce sont des journaux suisses. Donc on sait que cette intervention, elle a été réalisée donc un an avant la mort du fondateur. De la même façon, ça nous a inspiré pour notre intervention, à savoir que dans la structure interne de l'objet, lorsqu'on a réalisé le remontage, on a indiqué notre nom et la date de l'intervention pour que les générations futures puissent la retrouver si ça les pouvait les intéresser.